interfere diretamente na nossa autoestima, isso é fato. Hoje no nosso quadro Pele Perfeita, o assunto é preenchimento labial com ácido hialurônico, tão feito pelas famosas, mas que divide opiniões. E a segunda-feira, a nossa colunista médica dermatologista, a doutora Cândida Lucena, já está aqui conosco. Boa tarde, doutora Cândida. Boa tarde. Vamos falar sobre um procedimento que as famosas assumem que fazem, porque desse... Tá aí uma coisa que a gente não consegue esconder, né, doutora? É a boca, né? É verdade, é muito popular, cada vez mais. E re realmente, como você fala, algumas pessoas morrem de medo, outras adoram. Geralmente quem faz ama o resultado, porque traz, assim, muita beleza, muita sensualidade, mas ainda divide opiniões. As Kardashians, elas... Acho que popularizaram muito, né? O que, uh, os procedimentos estéticos de uma maneira geral, sobretudo o aumento dos lábios, né, doutora? Elas popularizaram vários procedimentos e às vezes de uma forma um pouco mais exagerada, Sim. mais evidente. E aí foi onde as pessoas ficaram, ai meu Deus, será que é muito? Existem lábios perfeitos? A gente, a gente coloca determinadas regras para fazer um preenchimento labial hum. quando a gente pretende harmonizar em algumas situações, nem todas. Obviamente, a gente precisa avaliar os padrões de etnia, as proporções do rosto. Sim. Geralmente, o lábio ideal é considerado aquele que a proporção do superior é de 1 para 1,6 ou até 2, o de baixo. Então, o de baixo é um pouquinho maior do que o superior. Gente, tem cálculo para dar certo? Bom, isso é um cálculo de, de padrão de beleza. Sim, entendi. É um cálculo de uma proporção áurea que também é aplicada ao corpo humano, mas que na prática a gente não consegue ser assim tão detalhista, uhum. porque a gente precisa avaliar o indivíduo como um todo. Tem umas fotos aqui, eu vou intercalando o material da doutora Cândida com coisas que eu vou vendo no dia a dia. Tem umas uhum. fotos de algumas pessoas que eu vejo que parecem, sabe aquela, aquela, aquele pêssego da foto que parece um bumbumzinho assim? Tem gente que deixa um... Aquilo é tendência ou foi erro de procedimento? Sabe quando fica bem marcadinho assim, um lado e outro? A gente tem uma tendência de realçar o contorno, uhum. realçar o que a gente chama de arco de cupido, que é esse coração do lábio superior, e também de fazer dois tubérculos laterais, um em cada lado do lábio inferior. Uhum. Mas isso é, não é padronizado. Entendi. E às vezes, quando isso é exagerado, também chama mais atenção. Entendi. Agora, como é que é feito, doutora Cândida? O preenchimento labial ele é feito com ácido hialurônico, é feito com essa injeção de ácido hialurônico, ah. é volume dependente. Então, às vezes, a gente faz uma seringa, obtém um resultado super natural, o paciente quer mais e a gente vai repetindo periodicamente. A gente tá o resultado imagem, é imediato, uh -huh. entretanto, há muito inchaço no primeiro dia e no dia seguinte. Então, esse volume que a gente obtém após o procedimento, ele tende a ser reduzido em até 30%. Ou seja, não vai ficar exatamente com... Porque você já sai volumosa, pelo que a gente está entendendo, né? E sai um pouco maior do que o resultado 30% esperado. aquilo ali vai... Eu vou usar o termo... Vai senso murchar. Como? Vai murchar. Vai. Vai murchar. Vai. Ou vai, se... vai assentar, vai integrar o tecido, Entendi. vai ficar mais... É único, mais natural. Dói, doutora? Dói. Se realizado sem anestesia. Geralmente, Mas usa então anestésico? Geralmente a gente usa ou um creme anestésico potente ou então a anestesia infiltrativa, que seria a injeção no local para fazer essa, essa anestesia labial. Entendi. É, agora eu fico pensando, fica roxo, porque como, agora se bem que as máscaras, não é? Tem Ajuda. ajudado bastante a esconder, né? Ajuda Ela muito roxo. É, principalmente o segundo dia de manhã, que é Sim. quando mais está inchado, hum. que é quando gera aquela ansiedade. Mas ao longo do segundo dia já melhora muito. Fica roxo, pode ficar roxo, principalmente se utilizado com agulha, se Entendi. realizado com agulha. E também pode é, ficar inchado, que é o que mais acontece. Mas acontece. A gente tá vendo a foto, inclusive, aí é, de uma paciente. Olha o contorno. A doutora fala de contorno. É isso ali, né, doutora? Para trazer esse volume, porque a gente vê uma mulher minha, aparentemente de mais idade e você não tá vendo que é só volume. Você também traz um contorno para a boca, né? Exato. Então depende da proposta do tratamento. Sim. Às vezes as pessoas ficam com medo de lábios padronizados. Sim. Sim. Ou muito volumizados, e não é essa a intenção. Sim. Por exemplo, para uma mulher de meia idade, que já tem um certo grau de inversão dos lábios, de atrofia do lábio, a gente consegue everter, a gente consegue realçar o contorno, dar brilho, hidratar. 
E nisso a gente tem mais aquele aspecto de reestruturação hum. do que de volumização. Labial. Entendi. Quando fazer? Tem período do ano que é mais favorável ou diferente de laser, de outras Não, coisas? Não, seria hora? mais quando o paciente tiver vontade certo. ou a necessidade do ponto de vista do envelhecimento. Entendi. Por quê? Algumas pessoas já têm lábios muito bons e elas querem aumentar mais por características individuais ou vontade. Uhum. E outras, com o processo de envelhecimento, vão perdendo as características de jovialidade dos lábios. Então, a gente consegue retomar uhum. essa naturalidade e jovialidade para lábios depois desse processo de envelhecimento já em, em, em instauração. Agora, a pergunta que não quer lá, faz uma vez, dura para sempre ou não? Tem que ter manutenção. Tem que ter manutenção mais frequente de todos os preenchimentos, infelizmente. Sério? Geralmente dura de seis meses meses, até oito meses, ah. um ano máximo. E a gente fala que precisa refazer sempre que há vontade de mais volumização, porque a gente não consegue a volumização adequada, esperada, desejada pelo paciente, muitas vezes na primeira sessão. É possível, então, preencher sem aumentar muito o volume? É possível preencher para reestruturar, para realçar, para corrigir as simetrias, para hidratar, para trazer boca juventude. Está tá estruturada, já resta. Não, aquela, essa é uma foto ah. que, a gente, que a gente pega em, em internet, por exemplo, e que a gente vê uma paciente bonita, Sim. saudável, com algumas características de maturidade, Sim. mas a gente vê o lábio, por exemplo, inferior, com um pequeno sulco uhum. paralelo ao contorno, e isso já denota uma diminuição do volume labial. Entendi. Então, muitas vezes, para que o lábio não entre, para que ele não inverta, a gente consegue certo. fazer esse processo de reestruturação sem volumização. Os meninos, ó, atenção, meninos, os meninos podem estar infelizes também com o formato do lábio, né? Fazem também. Estão aumentando sua procura. Nunca vai ser igual a mulher, pelo menos não por enquanto. Elas uhum. procuram muito mais, mas eles estão começando a se abrir para isso, porque antes havia a ideia de que os homens ficariam feminilizados com o preenchimento labial. E a verdade é que a gente também pode realçar características de harmonia facial nos homens sem, sem que as pessoas percebam. Tem, tem homem que quase não tem lábio superior, que usa até o bigode para poder disfarçar isso, Exato. né? E bastava fazer um preenchimento ali para esse lábio, a lábio aparecer um pouco mais. Às vezes mais. a gente consegue só certa harmonia. Sim. Sem deixar o lábio de coraçãozinho, de pêssego, como é. você fala, que não é adequado para o sexo masculino. Tem riscos? Como todo preenchimento. Existem os riscos inerentes a qualquer injeção de ácido hialurônico, como a dor, o edema, que é, é, que é um inchaço, ficar roxo, ou até naqueles casos mais sérios que a gente vê em literatura de oclusão é, vascular. Então, como qualquer preenchimento, também tem riscos. E tem risco também de você fazer com qualquer pessoa. Ah, porque minha amiga fez com fulana de tal, com ciclano de tal, e deu certo, você vai olhar a especialidade, não tem nada a ver. Ah, mas tá dentro da legislação, tá podendo fazer. Ok, mas tenha muito cuidado. Nem é. tudo que tá na lei significa que é a pessoa indicada para mexer em você em traços tão significativos, né, doutora? Exato, eu considero o preenchimento labial um dos mais difíceis de serem realizados. E isso é a médica falando, o dermatologista que faz o procedimento. Então tenha muito cuidado, tá? Doutora Cândida Lucena está nas redes sociais, arroba doutora Cândida Lucena, DRA Cândida Lucena. Você siga a doutora, veja lá, ela é muito prudente, muito esclarecedora e é uma delícia segui-la porque a gente aprende muito com as postagens. Não, obrigada. Parabéns, sou obrigada. fã. Beijo pra você até semana que obrigada, vem, tá? Até. Praga, tem jeito pra você, amigo. Doutora, não merecia, doutora, ali dar uma, uma ajudada, não, oh, meu Deus. Agora eu vou avaliar. te ajudar mesmo, sabe o quê? A se tornar independente financeira, porque quando a gente...